Hoy os acerco a toda velocidad el análisis del Microsoft Lumia 950. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a Urban Tecno. Ya veis que no he tardado nada en traeros, como os prometí en su desempaquetado, el análisis del más pequeño de los dos nuevos Lumia de gama alta. Aunque de pequeño hay que reconocer que tiene poco, tanto en tamaño, potencia y cámaras como vais a ver. El Microsoft Lumia 950 está construido eminentemente en policarbonato, un plástico de buena calidad, el cual tiene una textura suave, por lo que es agradable al tacto, no se siente especialmente resbaladizo, tampoco se ensucia fácilmente y es flexible, algo idóneo a la hora de retirar la tapa trasera. Una carcasa que tiene la misma función que en otros terminales Lumia, proteger tanto los laterales del terminal como la parte posterior. Es sencilla retirarla desde el orificio de la barbilla del teléfono. Al hacerlo nos encontramos con su batería, la cual también es posible retirar, y con las entradas para la micro SD y nano SIM sobrepuestas. También vemos los conectores a la carcasa, ya que es en esta donde se encuentra el NFC y la carga inalámbrica. Donde no destaca mi pesar es en el diseño. Es cierto que es elegante y más este modelo en color negro, pero si por algo siempre me han gustado los Lumia es por sus colores y ese diseño tan original que no dejaba indiferente a nadie. Una buena opción que tampoco la tienen todos los terminales y que sí la tiene el Lumion 950 es poder intercambiar su carcasa, aunque a día de hoy no son muchas las opciones interesantes más allá del fabricante Mozo. También encontrarán otras tiendas carcasas con los colores típicos de los terminales Lumia como el naranja fluor y el cian, además eran baratitas. Eso sí, si ya de por sí por fuera no parece un terminal premium, con una de estas coloridas carcasas lo parecerá aún menos, pero bueno, para gusto son los colores y nunca mejor dicho. Pasamos ahora a darle un rápido repaso al teléfono viendo primero el frontal, donde además de la pantalla vemos en la parte de arriba el nombre de la marca, el altavoz justo encima y a los lados la cámara y el micrófono. Y si nos fijamos bastante más, se aprecian las cámaras para el reconocimiento del iris. En el lateral vemos la botonera habitual de la gama Lumia, tales como los de subir y bajar volumen en la parte superior, en el centro y correctamente ubicado el de bloqueo y encendido, y tratándose de un Lumia de gama alta no podía faltar tampoco uno dedicado a la cámara, los tres sobresalen ligeramente de la carcasa con un toque metálico, el único que veremos junto con la circunferencia que rodea a la cámara trasera. Y aquí vemos a un lado de la misma el triple flash y al otro el altavoz. Debajo las palabras Pure View y Face y finalmente el logo de Windows. En la barbilla inferior se encuentra otra relevante característica del teléfono, como es la entrada micro USB tipo C. Y por último en el lado izquierdo de la parte superior la entrada para auriculares. En cuanto a sus dimensiones son 145 mm de alto por 73,2 de ancho por 8,2 mm de grosor y un peso de 150 gramos. En este sentido, si lo comparamos con los, con los alta gama de la competencia, no sale bien parado, ya que es más pesado y bastante más grueso que sus inmediatos competidores. A pesar de todo esto, el Microsoft Lumia 950 es cómodo en la mano, aunque por todo lo que os he comentado anteriormente, eh, no de me da ese aire premium del que os hablaba, eso sí hasta que lo enciende, porque es en ese momento en el que te das cuenta que dispone de una increíble pantalla AMOLED de 5,2 pulgadas con una resolución de 2560 x 1440 píxeles, la cual ofrece sin duda unos buenísimos ángulos de visión, una representación de colores muy viva, así como unos buen, un buen nivel de contraste y nitidez. El brillo es correcto, aunque bajo mi punto de vista le falta un pelín más de intensidad, sobre todo en exteriores. Dispone de la tecnología Clear Black, lo que favorece que veamos unos negros aún más profundos. Y para nuestra tranquilidad, cuenta en este caso con protección Corning Gorilla Glass 3. Por cierto, un dato que cada vez es más relevante conocer, es el porcentaje de lo que ocupa la pantalla en el propio frontal del teléfono. En este caso el ratio es un correcto 70,5%, similar al de otros terminales de la misma gama. Aún así, parte de la pantalla lo ocupa la barra de navegación, que además de cumplir con su cometido, si pulsamos dos veces sobre la misma, permite bloquear el teléfono. Esta misma acción sobre la pantalla para desbloquearlo no está aún disponible tanto para este como para su hermano, aunque se dice y se comenta que llegará pronto. Otra funcionalidad que dispone y que para mí ya es imprescindible es la pantalla de bloqueo Glance, la cual ofrece sin necesidad de desbloquear el terminal datos como la hora, fecha y notificaciones. Y por último comentar en este apartado multimedia el audio, cuenta con solo un altavoz ubicado justo al lado de la cámara que gracias a la circunferencia metálica que sobresale de la carcasa evita que el altavoz se obture al ponerlo encima de cualquier superficie. La experiencia es positiva, ofrece un nivel de volumen alto y un sonido realmente nítido. Donde sí tengo una experiencia contradictoria es a la hora de utilizar auriculares, ya que en numerosas ocasiones se escucha trompicones. Y llegamos al que creo que es el momento álgido del análisis, conocer qué rendimiento ofrece el Lumia 950. Para empezar promete ya que cuenta con el procesador Qualcomm Snapdragon 808 de 6 núcleos a 1,8 GHz, acompañado de 3 GB de RAM. 
e integrado a este chip cuenta con una GPU Adreno 418 que si bien es ligeramente inferior a la de su hermano ofrece un buen rendimiento en los juegos más potentes de la tienda de aplicaciones, véase el GT Racing 2, también el Asphalt 8 y por supuesto mi nuevo juego favorito el Watch Blitz. En este sentido se mueven sin problema alguno y con una fluidez equiparable a la de cualquier otro terminal de gama alta. Respecto al rendimiento, con un procesador que también hemos visto en otros importantes buques insignia durante el pasado año, solo podía esperar un buen rendimiento y así fue. Va sin duda como un tiro, no me he encontrado problemas al abrir aplicaciones excepto con WhatsApp, que es en la, en la, única, en la única ocasión en la que he visto el mensaje de reanudando y cargando. De la misma manera, moverse entre las aplicaciones, ya que las abre prácticamente al instante, salvo aquellas un poco más pesadas tales como Facebook. En cuanto al resto de aplicaciones y sobre todo con aquellas del día a día como Twitter, Flipboard o Vine, tampoco he apreciado ningún problema. En cuanto a la experiencia con el navegador Microsoft Edge, no puede ser más positiva a la hora de navegar por cualquier página, incluso las más pesadas, así como a la hora de realizar scroll o zoom sobre la misma. Como contrapartida en este apartado hay que reconocer que el Lumia 950 se calienta de forma excesiva principalmente a la hora de jugar o utilizar durante un rato la cámara. Sobre todo lo que se calienta es su pantalla, que en más de una ocasión costaba incluso tocarla. En cuanto al almacenamiento interno, ningún problema, ya que cuenta con 32 GB, que además permite ampliar, como vimos al comienzo, mediante tarjeta microSD de hasta 200 GB. De la misma manera que los últimos Lumia de gama alta, Microsoft ha querido sacar pecho también en el apartado fotográfico, ya que tanto este como el Lumia 950XL disponen de una trasera PureView de 20 megapíxeles, con 6 lentes que alcéis, una apertura focal f1.9 y triple flash LED. Diciendo estos datos en frío, es indudable que posiblemente estemos ante la mejor cámara del mercado, y si no lo es, está muy cerca. Y los resultados que estáis comprobando vosotros mismos vienen a corroborar lo que os digo. Las fotos se ven con un increíble nivel de detalle y con colores vivos, sin dejar de ser realistas. La he probado en todo tipo de condiciones y las fotografías que veis han sido tomadas con los ajustes automáticos para que os hagáis una ligera idea de todo lo que puede dar de sí. Para mejorar la ya de por sí buena experiencia con la cámara, cuenta como vimos con botón dedicado, el cual abre de forma instantánea la cámara. En este sentido toma las fotos como veis de una manera muy rápida, sin pausas entre una y otra, aunque si en el mismo momento de tomarla pulsamos sobre la captura, vemos que tarda un pelín en procesarse. En el terreno de la grabación cuenta con estabilización de vídeo digital y con opciones de grabación desde 720p a 24 eh, fotogramas por segundo hasta 4K a 30 frames, pasando por 1080p a 24 y 25 fotogramas por segundo. El resultado, como veis, es sin duda notablemente bueno. Si nos vamos ahora a la frontal, cuenta con una resolución de 5 megapíxeles, más que suficiente, y de gran angular, o sea que difícil que cortemos alguna cabeza cuando hagamos un selfie con los amigos o la familia. Tratándose de un Lumia no podía venir sino con la plataforma de Microsoft, eh, además con la última, Windows 10 Mobile, aunque esto de que venga tan actualizado no es tan positivo, ya que es una plataforma que aún queda por pulir. He comprobado reinicios extraños y parones completos del terminal, que estoy seguro se solucionarán con futuras actualizaciones, y que merece la pena esperar porque Windows 10 Mobile promete y mucho. Esta actualización trae nuevas opciones de personalización de la llamativa y original pantalla principal con sus Light Tiles, una configuración reorganizada y ordenada. Notificaciones mejoradas e interactivas, ya que permite contestar notificaciones sin necesidad de abrir una aplicación. Un gran navegador denominado Microsoft Edge y Cortana, la conocida y cada vez más inteligente asistente virtual de los de Redmond. Hay muchas más, incluso exclusivas para este y para su hermano Lumia 950XL, tales como Continuum, que permite convertir el terminal en prácticamente un ordenador al poder conectarlo mediante un dock a una pantalla, así como Windows Hello, una novedosa forma de desbloquear el teléfono mediante el reconocimiento del iris de nuestros ojos. ¿Qué autonomía ofrece el Lumia 950? Pues a pesar de que cuenta con una batería de una importante capacidad como son 3000 mAh, los resultados no son muy halagüeños, ya que de la misma manera que su hermano el Lumia 950XL, no he llegado ni un solo día al final del día. Es cierto que le doy un uso bastante intenso al teléfono, pero aunque lo he intentado ajustando numerosos parámetros del terminal, no ha habido manera. La parte positiva es que cuenta con cargas rápidas, por lo que en menos de media hora el teléfono se carga más de la mitad de su capacidad. Respecto a la conectividad, teniendo en cuenta que estamos ante un gama alta, viene completamente equipado, con soporte a redes 4G LTE, Wi-Fi, NFC y Bluetooth en su versión 4.1. Dispone además con un puerto USB tipo C, así como GPS con soporte a GPS y GLONASS. La parte negativa es que no cuenta con radio FM. 
Y por último y muy a tener en cuenta, su precio varía bastante dependiendo de la tienda ya que lo podemos encontrar desde 599 euros en la Microsoft Store hasta los 500 euros que lo he podido ver en Ebay, pasando por los 559 euros por los que está la venta en Amazon el modelo más económico. Os dejo los enlaces en la caja de descripción por si estáis interesados en adquirirlo. Poco más, este ha sido mi análisis del pequeño prematón Lumia 950, un teléfono que sin duda destaca por su inmejorable pantalla, rendimiento y apartado fotográfico, sin embargo no tanto por su diseño, materiales de construcción y autonomía. Es vuestro turno, me gustaría que me dijerais en los comentarios qué os ha parecido y si tenéis cualquier duda sobre el terminal también podéis hacerlo. Por cierto, te agradeceré un me gusta, que compartas este vídeo y que por supuesto te suscribas a Urban Tecno. Nada más, un saludo y hasta pronto.